今天具体能赚多少钱，还是要看这十二条海虹帮究竟能卖多少钱啊。哈喽，大家好，我是老头彪哥，现在是准备过去拉我们这一趟外海放排钩的最后一处排钩啊！最后一个地方的排钩啊，拉完就返航回去卖鱼了。上一处地方没有捕到海虹斑啊，但是捕到了挺多的大货上来的。准备把前面那两条放到海里面去，活力不是很好的海虹斑先拉上来啊。毕竟那两条海虹斑在海里面也是待了有个两个多小时了吧。看一下他们的活力恢复了没有？毕竟海虹斑挂掉跟活子价格不一样，两者之间的价格相差了可不只是一倍哦。好了，这两条也拉上了，过去看一下这两条的活力怎么样。现在来看好像也不怎么恢复，但是应该也是没问题了。把它们解出来放到活仓里面去吧。今天到目前为止总共是捕到有个十二条的海虹斑啊。然后就看下这一处地方能不能来多个一两条吧。今天的第九处地方，下午的第四处，也是今天的最后一处了。最后一处地方的排钩，看能不能大丰收吧。感觉有点难拉上来呀、啊，不会又是过底了吧？还是船锚拉的不好啊？这边船锚也是拉上来了，这个排钩就开始拉了。这最后一处地方也是有两筐的这个排钩要拉上来的。来了，这一处地方的第一条鱼货，一条英哥鱼哦。下午的排钩拉上来的英哥鱼比较多，特别是前两处地方。今天目前为止应该也是不到有个二十条左右的这个英哥鱼上来了。目前这种英哥鱼养活只回去卖一斤，应该有个四十块钱左右。又是一条英哥鱼啊，这个位置英哥鱼这么多。早上的排工那么多，也没拉上来两三条，其他的全是下午才来的。咦，这最后一处地方的鱼货感觉有点少哦，拉不到几条鱼货。然后就来了一条花点斑，今天捕到的花点斑数量也是真的多，目前为止应该也是有个二十来条的花点斑上来了，而且每一条都差不多这么大。花点斑早上跟下午的排工数量就比较平均了。又来一条英哥鱼，拿来香煎味道是挺不错的。下午钓到的十九公就不怎么多。你看这边又来一条英哥鱼，下午的英哥鱼数量是真的多，而且也差不多都是这么大的英哥鱼上来而已啊，没有特别大条，也没有特别小条的，都是这一种七八两到一斤左右规格的英哥鱼上来啊。这边又来了一条花点斑了，花点斑的肉质比较鲜嫩啊，更适合拿来清蒸或者简单的煮熟就行。即使石斑鱼这么小条的，也是要给它放气压的，毕竟从海底四五十米的水深拉上来，它容易胀气，所以就要给它放气压。又一条鱼货慢慢飘上来了，还是英哥鱼啊。这一处地方的排钩是放到英哥鱼的鱼窝里面去了吗？拉上来的英哥鱼数量这么多的，这一处地方的排钩十九公的数量还没英哥鱼多呢。不过排钩能钓上来十九公都是比较大条的，像这样子其实已经算是很大条了。两条十九公一起上来呀、啊，像这一种规格的十九公估计一斤要六七十块钱有的。十九公煮汤是非常的鲜甜啊。但是我就更喜欢拿来煮个酱油水或者红烧，因为它的肉质比较紧实，骨头也是比较多的。但是它的肉质吃起来是不会比石斑鱼差，就是要小心一点啊，因为它十九公骨头比较硬，不要不小心吃到了。所以吃十九公还是要提起十二分精神才行啊，慢慢吃。大针雕来了一条啊，这一处排钩的第一条大针雕，有个一斤多。又是英哥鱼，这一处地方的英哥鱼这么多，比前面八处地方的任何一处地方的英哥鱼都要多呢。来了两条十九公，也叫做鹤昌游虎头鱼的，我们这边叫做挂喉虎啊。这一处排钩的鱼货种类就不算多、啊，又是英哥鱼啊。
也是带着一束海花飘上来了。下午的四点多，太阳还这么晒，又来一条英格鱼啊！难道这一处地方的英格鱼在开会？开会你们就好好开会嘛，干嘛还要吃东西？咬我的鱼钩干嘛嘛？是不是？一咬我的鱼钩就被我钓上来了。你们还一起开会的人一起咬鱼钩。是不是还有几条比较大条的在下面主持会议啊？刚说完，又来了一条英格鱼，去把主持会议的也叫过来。还以为放排钩的英格鱼没有那么多呢，结果全在下午过来了。早上的时候还说应该放网的英格鱼会比较多，结果放排钩的也不少，而且钓到的数量比放网的还要多呢。所以这东西都不好说吧。你看是不？这边刚说完，又来了一条英格鱼。所以说嘛，还是不要凑热闹的好啊，扎堆在一起，这样容易被连根拔起呀、啊。还好放的是排钩，要是放的是渔网，真的有可能一整群都会被拉上来呢。又来一条，都差不多快五点了，还这么晒啊！现在也是比较晚，天黑了。这边连续的来十九公喽。刚连续来一个鱼，现在连续来十九公，也就这两种鱼货数量比较多，其他的鱼货没来几条，除了两条花点帮就来一条真钓而已了，白腊鱼都还没有来，特别是我们期待的海虹帮还没见到影子，这一处排钩剩下的也不多了啊，看能不能捕到一条海虹帮吧，从刚开始的两条变成一条，降低要求。都降低要求了，也应该满足一下我了吧？来这么多的英哥鱼干嘛呢？虽然说总比没有的好嘛，但是来一条海虹帮就要顶二三十条的英哥鱼了，所以要不然这么多的英哥鱼给你换一条海虹帮，你看行不行？这一处排钩的大货也没拉上来几条啊，就拉上来一条大针钓上大条一些，越拉越轻了啊。应该剩下的排钩也就几十米而已了。又有英哥鱼上来呀、啊！这一处地方的英哥鱼怎么这么多？看来这次回去每人可以分几条英哥鱼了。每人分几条英哥鱼，再加一两斤的十九公，差不多也够吃了。好吧，然后这一处地方的排钩也算是拉完了。这样就准备返航回去卖鱼喽。毕竟现在的海虹帮一斤多少钱，还是要等回去卖了才知道。但是我粗略估计，应该所有的鱼货加在一起，一万多块钱应该能值到的。十二条海虹帮啊，基本就能值个八九千块钱了。今天所有的排钩都已经是拉完了，然后现在是准备返航回去了。从这里开回渔港那边大概也是要两个多小时吧，毕竟也是开出了二十海里这么远啊，船速大概也就是八九海里左右，所以要开两个多小时。你看这边，回去的路上也是在干活，所以说放排钩是比较忙碌，一直都是在干活。刚出海的时候就干活，中途干活，回去还干活。整一次放排钩十几个小时都在干活了，所以放排钩不仅成本比较大，而且工作的时间也太长了。不像放网啊，放完网中间的时候还是在休息呢，要等潮水差不多到了才过去拉网，这样子放网休息的时间比较长啊。这些是在给那些纸线上没有鱼钩的补上鱼钩啊，要不然回去了也是要补的。所以也就干脆在回去的路上把这个鱼钩给补掉。这边太阳也是要下山了，海面上也是泛起了一层雾，这太阳在雾气的包裹下也是朦胧朦胧的。其实海里面的日落看起来也是挺漂亮的吧，属于百看不腻的那一种。就是大中午的时候，太阳有点太晒了呀，给大家欣赏了海里日落的整个过程，应该你们在现实是很难看到的。到达乌雨这一边呢，差不多再开个四十分钟左右的船就回到去了，速度还算是挺快的吧。也已经是下午的六点多了
，天也是慢慢的黑下去了。渔港那边都开灯了，果然是到达渔港这边，天完全黑了。好了，到达渔港就直接开去鱼排那一边，把鱼货给卖一下吧，看能值多少钱。特别是今天海虹帮的价格是要问一下，现在价格肯定不低呀、啊。刚刚问了一斤四以上的大红帮一斤七百五，而达不到这个规格的一斤也就四百块钱而已。好了，现在把这些鱼货给捞上来，简单的分类一下。毕竟每一种鱼货的价格也都不一样，深钓深钓的价，黑钓黑钓的价，所以也是要给他们分开来称才行啊。首先称的是这一些石榴梅啊，然后就是这条左口鱼，还有个两斤一六呢。然后就准备把这一些大条的海虹帮先捞上来称一下。今天最值钱的鱼货，今天具体能赚多少钱，还是要看这十二条海虹帮究竟能卖多少钱啊。光这几条大条的就九斤八了，又捞了两条大条的上来了，看一下这两条有多重吧。这两条有个三斤九呢，然后接下来就是小条的海虹帮了，价格便宜了不少啊，就光那些大条的海虹帮都要卖了一万块钱了，然后就是花点帮有二十几条呢，分开捞起来称啊。好了，现在称这些真雕、白腊鱼、黑雕什么的，今天捕到的大货也不少啊，所有的鱼货加在一起应该要一两百斤应该有的。我估计还不止呢，应该也足够多。你看，十九公满满的一筐，至少都要三四十斤了。这次每人分个一两斤十九公。真雕黑雕太大条了，就不拿来分了。应该黄鳍什么的可以拿来分。那一条十几斤的大石斑鱼挂掉了，它才给三十一斤的价格啊。那一条大石斑鱼我们就留着自己吃吧，毕竟也是卖不上价格啊。今天的白腊鱼也是足够多。光这一筐白来就四十几斤的，肯定不止两百斤的鱼货。然后这一小袋十九公就是留着大家自己吃的，每人分一点吧。这些十九公还有个二十二斤八呢，十九公卖一排一斤才六十几块钱，应该就足够多啊。每人留了两三条起来分，其他的不管大小条的就都拿来卖掉吧。今天怎么卖也是要一万多块钱的，等一下看一下吧。那一条十几斤的大石斑鱼挂掉了啊，不怎么值钱，就不卖了。剩下这一堆鱼货就每人分一点带回家吃了。今天全部的鱼货加在一起，总共是卖了一万七千五百七十块。海虹帮这么多，算是大丰收了。十二条海虹帮就卖了一万多了，还有什么真雕白腊鱼、鹰哥鱼、十九公什么的，一大堆。好了，这个视频就先分享到这里吧。我是南澳岛彪哥，还要请大家给我点点关注，观看下一期精彩的捕鱼视频哦，谢谢大家。